په دې ورسیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جګړو یو ځل بیا زور اخیستی چې لامل یې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي ل دې سربیره ل نور هوادونو څخه په ځانګړې توګه ل پاکستان څخه په اوسر ډول هر ورځ سلګونه کورنۍ هواد راستنې کیږي دوی اوس هم ل ډیرو سن سره مخامخ دي خو په ځانګړې توګه د ژمې په را رسیدو سره شونې ده د دوی ستونزې نور هم زیاتې شي دولت د دوی د مرستو لپاره تر ډیره بریده پر نړیوالو مرستندوی ادارو تکیه کوي خو آیا دغه نړیوالې مرستندوی ادارې د دوی مرستو لپاره چمتووالی لري د همدغې اندېښنو د ځوابولو لپاره نن په ځانګړې مرکه کې موږ سره میلمه دی د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر ښاغلی سټیفن اوبراین Thank you, sir, for coming to Afghanistan for assisting the. Manu na cha Afghanistan ta de dakhili bi zayeshu khalko de halato dar zawlo pumu kharaglay. Afghanistan ke darawan ujabro la mala pasilguna zar khalk bi zayeshu vidi. Dadi khalko paras tasi usane shmira tumrada. Well, we know that there are about 1.1 million people who have been internally displaced here in Afghanistan for a considerable period of time. And what we are estimating on the very best evidence we are able to. Most people who are here today are the most vulnerable people in the country. او اټکل کوو چې د کال تر پایه پورې به یو میلیون نور هم بیزای ځایه شي له دې ډلې به څلور سوه زره داخلي بې ځایه شوي کسان وي شاوخوا څلور سوه زره راجستر او دوه سوه او شل زره غیر راجستر کډوال به چې د اوږدې مودې رئیس پاکستان کې اوسېږي بېرته افغانستان ته راستنېږي او امکان لري یو شمېر له ایران څخه هم راستانه شي دا ټول چې راټول کړو نو ګورو چې د بېځای شوو کسانو شمېر په چټکۍ سره په ډېرېدو دی او دوی سره مرستې لپاره باید له سر له وخته چمتووالی ونیسو له همدې عمله ملګرو ملتونو له نړیوال ټولنې د یو سلو پنځوس میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه چې راتلونکو څلورو میاشتو لپاره به د جګړو له امله د بې ځایه شوو ملکي وګړو او د بېرته راستنېدونکو پر اړتیاوو ولګول شي پاکستان اوس په زوره افغان کډوال خپلې خاورې وباسي دلته بیا هغوی په ځانګړې توګه د سرپنا له ستونزو سره مخامخ کېږي آیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو ادارې په دې اړه کوم ګام پورته کړی دی Well, in addition to all that we have been doing and reaching huge numbers, millions of people in Afghanistan with موږ به د افغانستان له میلیونونو اړمنو کسانو سره د نورو بهرنیو او کورنیو موسسو په همکارۍ مرستې وکړو دا څرګنده خبره ده چې له پاکستان څخه به په لوړه کچه خلک افغانستان ته راستنېږي خو هغه د کار کولو کورونو آبادولو او د خپلو کورنیو د پام ساتلو وړتیا لري کله چې دوی له افغانستان څخه تلل په هغه وخت کې د دوی کورنۍ وړې وي اوس چې هېواد ته راستنېږي له دوی څخه لویې کورنۍ جوړې شوې دي یا خو به دوی هغو کورونو ته ستنېږي چې پرې ایښې او یا باید بله چاره ورته وشي نن ما په خپلو سترګو داخلي بې ځایه شوي کسان ولیدل یو شمېر د کندوز جګړو بې کوره کړې وه او یو شمېر نور یې له پولې راوښتې وه دا ډېره اړینه ده چې د دوی د مرستې لپاره نړیواله ټولنه منسجمه شي for instance in Kunduz further up in the country or from across the border and it's very necessary that we uh, mobilize the international community in order to support them according to your recent statement ستاسو د ورستي خبر پانه لمخي داخلي بي زای شوي او هوات تر استانه شوي خلک به د ژمي په موسم کې له سختو ستونزو سره مخامخ شي وړاندوينه څه ده کوم ډول ستونزو سره به دوی مخامخ کیږي او د غستون زبه څومره جدي وي are they very serious Of course, well known that the Afghan winter is both harsh and here we are in September it is now imminent we can expect the harsh weather to Ho, shkar khabara da che da Afghanistan jamai der sakht wi u September miashta jer da che da sakht ya hawa mosam pa che muj bayat pa de pu shu che bashari mrastu ke da jamanu tu qurani wal ham aw bia da gham mrasti arin u khalgu ta rasaw wal ham arin di نو له همدې عمله موږ باید خپل کاري میتودونه وګورو څو وکولای شو په اسانۍ سره د خلکو ته ځانونه ورسوو لکه څرنګه چې اټکل کېږي د ژمي د موسم په رارسېدو سره به د بې ځایه شوو کسانو په شمېر کې ډېروالی راشي څه ترتیبات په کار دي Well, for instance, uh, making sure people have access to warmth, making sure they have uh, the ability to not just have... Oh, خلق باید تودوخی تا لس رسی ولدی. نه یوازی حرارت بلکه گرمی غذا او رخته یا سانتیا و همورتا برابرشی. 
ځکه ژمی کولی سي ناروغي رامنځته کړي تاسو پوهیږئ چې په ډیرې سړې هوا کې ماشومان ډیر ناروغان کیږي اوسني حالت ته په کتو سره بې ځایه شویو خلکو ته د څومره مرستې اړتیا ده او له دې جملې څخه به د ملګرو ملتونو د بشري چارو اداره څومره مرستې کوي تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د خلکو د ژغورلو او خوندي ساتلو لپاره د دوی د اړتیاوو ارزونه وکړو خو د پوره کولو لپاره بودیجې ته اړتیا ده بله خبره ده چې باید موږ په دې اړه له افغان دولت سره ملګرتیا ولرو او په دې ډاډ ترلاسه کړو چې موږ له افغان چارواکو سره په ګډه کار کوو موږ ټولو او هغه لوړ پوړي دولتي چارواک چې ما ورسره وکتل پر ګډ کار کولو مو هوکړه وکړه څو موږ وکولای شو په ښه توګه کورنۍ سرچینې او نړیوالې مرستې په ښه توګه راټولې او اړو خلکو ته په وخت سره ورسو تاسو پوهیږئ چې نړیواله ټولنه له اوږدې مودې راهیسې د افغانستان له خلکو سره په ښه او بد وخت کې ولاړه آیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو اداره خپلې مرستې له افغان دولت سره په همغږۍ ترسره کوي که چیری ستاسې ځواب هو وي نو څرنګه همغږي موجوده ده که غواړی چې ټولو اړو خلکو ته لاسرسی ولرو باید همغږي موجوده وي او اړو خلکو ته د لاسرسی یوازنۍ غوره لاره د مرستو همغږي کول دي او له همدې امله به موږ خپلې ټولې مرستې له افغان دولت سره په همغږۍ ترسره کړو همداراز اړینه ده چې ټولې بشري مرستندوی ادارې له افغان دولت سره خپلې مرستې په همغږۍ ترسره کړي بل دا چې موږ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې یا جنرال اسمبلۍ د پریکړې له مخې اړ چې خپلې مرستې له افغان دولت سره په همغږۍ ترسره کړو څو له یوه لورې زموږ چارې ښې پر مخ ولاړې شي او له بلې خوا په ټاکلې وخت اړو کسانو ته ورسېږو که چیرې حالات همدا شان دوام وکړي او بې کوره شوي خلک مرستې تر لاسه نه کړي څه به وشي که غذا ورونه رسیږي او د جیم په موسم کې سرپنا ونه لري نو خلک مړه کیږي موږ پوهیږو چې په لوړه کچه به خلک بې ځای کیږي او دا بیوزلی او لوی خطر پیش دونکی دی دغه نشې دا په ډاګه کوي چې موږ باید د دې پر وړاندې ګام پورته کړو باید د راتلونکي لپاره چمتووالی ولرو او بودیجه پیدا کړو له همدې امله موږ له نړیوال ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه ما په دې اړه په افغانستان کې له لوړپوړو دولتي چارواکو سره خبرې وکړې زموږ د بشري مرستو منسجموونکي هم د بشري مرستو په موخه پر خپلو پلانونو شپه او ورځ کار کوي خو دا هم باید ووایم چې هر چا ته پکار ده چې مخ ته راشي او خپل مسؤلیتونه سر ته ورسوي د افغانستان دولت باید خپله رهبري وښيي او له نړیوال ټولنې سره په همغږۍ د خپلو خلکو د اړتیاوو د پوره کولو په موخه له دې موقع څخه ګټه پورته کړي له دې سره به موږ هم ډاډ ترلاسه کړو چې زموږ خوراکي او غیر خوراکي توکي او همداراز روغتیایي او د سرپنا مرستې به هغو خلکو ته ورسول سي چې پرته له کومې ګناه څخه یو ناڅاپه ځانونه په بحران کې ولیدل رښتیا هم دې خلکو هغه څه وکړل چې ما او تا شاید کړي وای دوی د جګړې له امله تېښت ته اړ شوي ځکه دوی نشي کولی ماشومان ښوونځي ته واستوي او یا د سیاسي ستونزو له امله اړ شوي چې خپل هر څه له لاسه ورکړي او له پولې واوړي دا هغه څه چې چې زه او ته به یې په ځینو حالاتو کې کول ته زړه ښه نه کړو خو که چیرې دا کار وشي نو زموږ له ډلې نور باید وړاندې شي او مرسته وکړي د دې هر څه مسؤلیت به بیا د چا پر غاړه وي د بشري مرستو په ډګر کې دې ته وخت نشته چې د تورونو لوبه پلې شي موږ باید سرچینې منسجمې کړو او په دې باید ځانونه ډاډه کړو چې هر څوک خپل مسؤلیت سر ته ورسوي مګر هو د یو هېواد دولت د خپلو خلکو مسؤلیت لري همدې لپاره موږ دولتونه لرو چې قانوني سرچینې په کار واچوي او د خپلو خلکو اړتیاوې پوره کړي خو نورې بشري کړنې هم ترسره کېدای شي ځکه چې نړیواله ټولنه هم همدې لپاره ده 
چې اړو خلکو سره د مرسې لپاره سرچینې منسجمې کړي په اوسني زمان کې موږ معلومات په ډیر بیړه ترلاسه کوو ځکه چې معلومات ډیر په تیزۍ سره خپریږي له همدې امله زه دلته راغلی یم چې هر څه له نږدې وګورم او خپلو همکارانو سره د راتلونکي پلانونو په اړه خبرې وکړم څه په کار دي چې د دې هر څه مخنیوی وشي او دې ستونزې ته د حل دایمي لاره څه ده Well, the permanent solution to all humanitarian needs in the end is where they come out of man-made conflict. د جګړو له امله د ټولو رامنځته شو بشري ناورینونو دایمي حل د وسلې د استعمال او هوایي بریدونو درول دي خو بشري کارونه په هغې پورې تړل نه دي خپلو حقونو نه په ګټې اخیستنې او خپل مسؤلیت ته په کتنې باید دې ته ونه ګورو چې جګړه شته او کنه باید اړو خلکو ته د لاسرسۍ هڅې وکړو او هغوی ته ځانونه ورسو همداراز باید ووایم په کومو هېوادونو کې چیرې چې د جګړې ریښې ایستل شوي دي په ډېر ښه حالت کې قرار لري د هغو هېوادونو وګړو دا چانس ترلاسه کړی چې نه یوازې خپل ځانونه کورنۍ او ټولنې ته ورسوي بلکې ملګري ملتونه د دوی د اقتصاد جوړولو لپاره هم هڅې کړي اوس د ملګرو ملتونو د بشري چارو اداره په دې اړه کوم پلانونه تر لاس لاندې لري موږ تل لاسوندونه غواړو چیرې چې بشري مرسته اړتیا ده او موږ پر دې هر څه ډېر ژر پوهېدلی شو ځکه که څوک ډوډۍ ونه لري د چښلو پاکې اوبه ونه لري او یا د بمبار په اړه اندېښنه ولري نو هڅه کوي چې خلک د هغه له حال څخه خبر شي خو طبیعي پېښې یو ناڅاپه منځته راځي په افغانستان کې طبیعي پېښې ډېرې رامنځته کېږي خلک د زلزلو سیلابونو او نورو طبیعي پېښو له امله اندېښنې لري او اثار پاتې کېږي کله چې حالت د یوه هېواد له کنټروله ووځي نو د نړیوالې بشري مرستندوی ټولنې په توګه موږ دنده لرو چې بې وزلو ته ځانونه ورسو او هغوی وژغورو ایا ستاسې د پروژو یا فعالیتونو پر وړاندې کومې ستونزې شته Well, at all times, it's never easy. Otherwise, it would not be a challenge. But da hits kara ham asana kar nadi. Humush pili chari haga mahal pashato ga sar tara sawali su chil aguashuno wana virus. Tulu shkilo khau sara khubri upro. Au pashato ga da khpulu charu sar tara sawul la par lar chari walatu. موږ ټول بې طرفه یو په جګړه کې د چا په طرف نه یو سیاسي ډلو پورې هم ځان نه تړو بس هر چا سره بشري مرسته کوو آیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو ادارې په افغانستان کې بشري وضعیت سره د مرستې په موخه له نورو نړیوالو ادارو هم د مرستې غوښتنه کړې ده At all times we are not only pulling on all the uh, UN agencies whether that's the World Food Program uh, UNICEF for children and for ensuring that there's good access to Mushna Yawazi the UNICEF UNICEF da khoduna riwali dare da rukhtia riwali dare aw da malgur milatun da nuri daro mrasi la zan sar lor balki da nur mrasandri daro mrasa ham la zan sar lor tashkara da che د بشري مرستو لپاره په ټوله نړۍ کې موږ یو ستر سیستم لرو چې له یو عین نه ډېر پراخ دی په دې کې کورنۍ او بهرنۍ موسسې او خصوصي سکتور هم له موږ سره ونډه لري موږ په منظمه توګه په ګډه هغه هڅه کوو چې بې وزلي ورته د بحران پر مهال اړتیا لري and is specific to the context of the crises as they uh, present themselves children of the idp family the nur stunzo sarbera the bezay sho korane o mashuman de zdakri aw rukhtiyai stunzo sara ham makhamakh di aya de malgur melatuno de bashari charu idare dui sara de mraste pa mokha kam gam porta kre de ka stasi zawab ho wi no tsi kri ka stasi zawab nawi no wali 
Uh, we had at the World Humanitarian Summit in Istanbul in May this year a remarkable announcement about how do we really reach موږ در روان کال په می میاشت کې په استانبول کې د بشري مرستو په اړه سرمشري د درلوده چې ډیر د ستاینې وړ پیشنهادونه پکې وشو موږ هلته پر دې بحث وکړ چې څرنګه کولای شو ماشومانو ته په بیړنۍ حالات کې د شوونې زمینه برابره کړو په ځانګړې ډول بیا د جګړو پر مهال چې له امله یو نسل له زده کړو محرومه پاتې کېږي نن په کابل کې له هغو بېځایه شو کورنیو سره ما ولیده دا هغوی د لویو ستونزو څخه یو هم د شوونې ستونزه وه دا هغو کورنیو پنځه ویشت سلنه ماشومان په یوه نه په یوه ډول زده کړې کوي خو پاتې نور یې د خپلو کورنیو د بیړنیو اړتیاوو پوره کولو لپاره پر سړکونو کارونه کوي بې له شکه چې موږ هېڅکله د دې غوښتونکي نه یو چې ماشومان دې پر سړکونو په تېره بیا چې د دوی عمرونه کار کولو ته نږدې نه دي د بشري مرستندویانو په توګه موږ باید په بیړنیو حالات کې شوونې ته هم ډېر پام وکړو خو دا بیا سرچینو او بودیجې ته اړتیا لري بل دا چې د بحرانونو یا طبیعي پیښو پر مهال زموږ لومړنۍ هڅه د هغو خلکو د ژوند ژغورل وي چې د جګړو له ډګره راوتي وي او یا هغه خلک چې د طبیعي پیښو پر مهال ژوندي وتي وي له هغې وروسته دوی ته د زده کړو د زمینې په برابرولو کې هم موږ مرسته کوو په دې وروستیو کې داسې بریښي چې د بشري حقونو ادارې د افغانانو پر وړاندې کمه توجه ښيي ایا دا په دې معنا ده چې دوی سره مرستې کمې شوې او که د افغانانو ستونزه دوی ته نوره ډېره جدي نه ښکاري زه دا رنګه کوم څرک نه ګورم زه افغانستان سره د نړیوالو په مرستو کې ډېروالی ګورم افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د نړیوالې ټولنې ډېرې مرستې ترلاسه کوي نو ځکه ویلی شم چې د افغانانو یا د افغان دولت او نړیوالو ټولنې ترمنځ پیاوړې ملګرتیا موجوده ده او د شوونې له بهیر سره شوې مرستې هم باید له پامه ونه غورځول شي دې هر څه ته په کتو سره زه فکر نه کوم چې په یو داسې هېواد دې مرستې کمې شي چې بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري خو د بشري حقونو په اړه زه وایم چې باید بې غوري ونه شي د ملګرو ملتونو د اصولو له مخې نه یوازې د سولې امنیت او پرمختګ لپاره کار کول اړین دي بلکې له بشري حقونو هم باید دفاع وشي خو په دې برخه کې تورونه موجود وي نو باید لاسوندونه راټول او د ټاکل شوي پروسې له لارې هغه څوک چې بشري سرغړونې کړې وي مسول وګڼل شي تر ډېره بریده د افغانستان په ستونزو کې بهرنیانو ته ګوته نیول کېږي او افغانان د یوې نړیوالې پدیدې ښکار دي آیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو ادارې په دې اړه پر کوم هېواد فشار راوړی Well, my own view, and I think it's fairly reflected by many across the international community, is that given the length of time. نریوال تولنه له وز محل رئیس په افغانستان کې دخیل ده. زه فکر کوم نریوال تولنه په دې هڅه کې ده چې د افغانستان د خلکو د ګټو ملاتړ وکړي. یو اندېښنه بله هم موجوده ده. او هغه دا چې که چیرې په بشري چارو کې افغانستان سره د نړیوال ټولنې مرستې نه وای نو حالت به له دې هم ډېر خراب وای نور ډېر مړي به شوي وای چې مخنیوی به یې هم ناشونی و خو له دې هر څه مخنیوی کول زموږ دنده ده له همدې امله موږ باید د ملګرو ملتونو دولت او عامو خلکو ترمنځ ملګرتیا ته هیله مند واوسو څو د راتلونکي لپاره یو سیستم ولرو and that's why we have to look at a partnership between the international community and uh, a local people uh, with a state apparatus which is one where we can reach those in need uh, and assist them to have a future thank you mr manana khagal stephen o'brien ham de sar zamung nananai maraka ham pay tarasigi pa de hila che stase pukhtani aw andikhni zawab shiwi la tase ham manana